সত্যের মশাল বাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি মনে রাখতে হবে সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে পারো সারা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলে চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে পারো কিন্তু আমার আল্লাহর কুদ্দাতের ফয়সালা যখন হবে তখন সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল মাকরসার জালের মতো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে আমার আল্লাহর কুদ্দাতের সিদ্ধান্ত রুখে দেওয়ার শক্তি কারো হবে না এক জায়গায় তোমাকে তোমার শপথ রক্ষা করতে হবে সেই কমিটমেন্টের জায়গা সেই শপথের জায়গা হলো তুমি তোমার রবকে নারাজ করবে না তুমি তোমার মালিককে নাখোস করবে না তুমি তোমার রব তোমার আল্লাহকে তুমি নারাজ করবে না তার হুকুমের বাইরে তুমি যাবে না তুমি আল্লাহর হুকুমে সামনে অগ্রসর হও সারা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলে তোমার একটা বাঁকা পশম শোষা করার ক্ষমতা রাখে না ফেরাউন মুসার আগমনকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ফেরাউনের চেষ্টায় তার হত্যাযজ্ঞে তার অপচেষ্টায় মুসা কালিমুল্লার আগমন রুখে গিয়েছিল না তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল ইনশাল্লাহ আজকেও পশ্চিমা বিশ্বের যে সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীরা সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে যেই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে ওরা সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাবে বিশ্ব জুড়ে কালেমার পতাকা নিয়ে মোহাম্মদ আরবির সৈনিকরা মাথা চালা দিয়ে উঠবে রুখে দেওয়ার সাধ্য ওদের হবে না نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على زهر الأرض بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم হজরত ওলামাইকরাম সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক নবী প্রেমিক তহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনারা হজরত ওলামাইকরামের কাছ থেকে মূল্যবান 
আলোচনা শুনেছেন বিশেষ করে আমার পূর্বে আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেছেন বর্তমান বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলেমে দিন বিশ্ব বরেন্ন মুফাসের কোরআন সুলতানুল ওয়াহিজিন আল্লামা খান সাইফুল্লাহ ইউবি দামাত বারাকাত হুমুল আলিয়া তারপরে এখন আমার আরও কিছু কথা বলার পালা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মেহরবানি আমাদের উপর যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে আখেরি নবীর উম্মত বানিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দিন ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমাদের মুক্তির মূল মন্ত্র পবিত্র কোরআন এ পাক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য নাজিল করেছেন আমরা আমাদের এই কোরআন আমাদের এই ইসলাম এবং আমাদের নবীর আদর্শ এটাকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতাম তাহলে আজকে মুসলমানদের যেই বিপর্যয় মুসলমানদের যে করুণ অবস্থা এটা আমাদেরকে দেখা লাগত না বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের যে বিপর্যয় উম্মতে মুসলিমার উপর দিয়ে যে লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের উপর জুলুম এবং নির্যাতনের যে স্টিম রোলার বইছে এটার মূল কারণ আসলে উম্মতে মুসলিমা আজকে তারা তাদের স্বকীয় আদর্শের পথ ছেড়ে দিয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে সাত করেছেন তোমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলো কাফের মুসলিম ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ তারা সকলে তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে একে অপরকে আহ্বান করতে থাকবে যে এখানে কিছু মুসলমান আছে আসো আমরা সকলে মিলে এই মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে দিই নবীজি বলেন যেমন নাকি দস্তার খানের মধ্যে খাবার পরিবেশন করবার পর একজন আরেকজনকে আহ্বান করতে থাকে যে আসুন খাবার পরিবেশন করা হয়েছে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি সকলে মিলে যেমন দস্তর খানের খাবার গুলো ভাগ বাটোয়ারা করে খেয়ে ফেলে নবীজি বলেন ঠিক তদ্রুপ উম্মত তোমাদেরকে মধ্যখানে রেখে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলো একে অপরকে ডাকতে থাকবে আহ্বান করতে থাকবে যে আসো এখানে কিছু মুসলমান আছে এই মুসলমান গুলোকে আমরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিঃশেষ করে দেই আজ সারা দুনিয়ার দিকে তাকালে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে মুসলমানদের রক্তে বিভিন্ন জাতির হাত আজকে রঞ্জিত ফিলিস্তিনে মুসলমান মরছে সেখানে মারতেছে জায়নবাদী ইহুদিরা ইরাক লিবিয়া সিরিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মুসলমানরা বর্বর হত্যা যজ্ঞের শিকার ওখানে খুনিদের পরিচয় হল সাম্প্রদায়িক খ্রিস্ট শক্তি চায়নার উইঘুর বর্মার আরাকান মায়ানমারের আরাকান এখানে মুসলমানরা চরমভাবে নির্যাতিত নিগৃহীত নির্যাতিত এখানে মুসলমানরা নিগৃহনের শিকার জুলুমের শিকার আর জালিমের পরিচয় উগ্রবাদী বৌদ্ধ গোষ্ঠী কাশ্মীরের মুসলমানরা আজকে অধিকার হারা এনআরসি সিএবির মতো নিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমে আজকে গোটা ভারতবর্ষে মুসলমানদের অস্তিত্বের উপর হুমকি হামলা চালানো হয়েছে কাশ্মীরের মুসলমান যুবক যুবক মুসলমান যুবকেরা 
হাজার হাজার যুবক নিরুদ্দেশ তাদের কোনো খোঁজ খবর নেই তারা আর কোনো দিন তাদের মায়ের কোলে ফিরে যাবে সেই আশাও করা যায় না এভাবে কাশ্মীরে মুসলমানরা মরছে মারতেছে কারা উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু গোষ্ঠী অর্থাৎ ইহুদির হাত মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত খ্রিস্টানের হাত মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত বৌদ্ধের হাত মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হিন্দুর হাতও মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত আল্লাহর পয়গম্বর যা বলেছিলেন অক্ষরে অক্ষরেই তার বাস্তবায়ন আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহাবাম প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের এই করুণ পরিণতি কেন হবে কেন আমরা এভাবে নিষ্পেষিত হব সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে আমাদের সংখ্যা অল্প থাকবে এই জন্য আল্লাহর পয়গম্বর বলেছিলেন লা না সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে নয় তখন তো তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে লক্ষ নয় কোটি কোটি নয় শত কোটি শত কোটির চেয়ে বেশি মুসলমান কিন্তু সংখ্যায় তোমরা বেশি হলে কি হবে তোমরা হবে শুকনো পাতা আর খরকুটোর মতো শুকনো পাতা আর খরকুটো সংখ্যায় যতই হোক না কেন এর সকীয় কোন শক্তি নেই বরং সামান্য একটু পানির ঢল যদি প্রবাহিত হয় সামান্য একটু পানির স্রোত যদি প্রবাহিত হয় বৃষ্টির পানির ঢল যখন নামে হাজার হাজার খরকুটো শুকনো পাতা সামান্য পানির স্রোতে ভেসে যায় কোন দিকে যায় পানির স্রোত যে দিকে যায় পানির স্রোতের তালে তালে এই শুকনো পাতা আর খরকুটো ভাসতে থাকে আল্লাহর পয়গম্বর এই এক হাদিসের মধ্যে উম্মত সম্পর্কে দুটি তথ্য দিলেন প্রথম তথ্য হল উম্মতের উপর বিপর্যয় আসবে উম্মতের উপর জুলুম নির্যাতনের ইস্টিম রোলার চলবে দ্বিতীয় তথ্য হল উম্মতের এই করুণ পরিণতির কারণ কি সেটাও আল্লাহ নবী চিহ্নিত করলেন যে এর মূল কারণ মুসলমানরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে বিজাতীয়দের অন্ধ অনুকরণ করা শুরু করবে বিজাতীয়দের তালে তালে জীবন পরিচালনা করতে আরম্ভ করবে যেমন নাকি শুকনো পাতা পানির স্রোতের তালে ভাসতে থাকে উম্মত মোহাম্মদিয়া ঠিক তদ্রূপ বিজাতীয়দের তালে তালে চলতে থাকবে এটা হলো এই উম্মতের বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় কারণ অন্য এক হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন খ্রিস্টানদের পিছনে পিছনে চলতে থাকবে তাদের অনুকরণ করতে থাকবে কেমন অনুকরণ পদে পদে পদাঙ্ক অনুকরণ করতে থাকবে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা যেখানে যেখানে পা রেখে চলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যদি পথ চলতে চলতে কোনো ইহুদি অথবা খ্রিস্টান গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে একটা গর্তের মধ্যে যদি ঢুকে একটা গুইসাপের গর্ত অথবা একটা শিয়ালের গর্ত তাহলে তোমরা সেই ইহুদি আর খ্রিস্টানের পিছনে চলতে চলতে তোমরাও গিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকবে আর মনে করবে যেহেতু ইহুদি ঢুকেছে যেহেতু খ্রিস্টান ঢুকেছে সুতরাং এটার মধ্যেই আমার জিন্দগির সফলতার কামিয়াবি রয়েছে মহতারাম হাজিরিন এগুলো আল্লাহর পয়গম্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী 
উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর নবীর সতর্কতা তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন যাতে এই উম্মত তাদের পতনের কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারে আর নিজেরা নিজেদের সংশোধন করতে পারে আজকে উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মধ্যে এই অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্র রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই উম্মতে মোহাম্মদিয়া কোরআন সুন্নার পথ পরিহার করে পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়েছে এটাই হলো এই উম্মতের পতনের মূল কারণ এটা হলো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যৎবাণীর কিছু অংশ তবে আলহামদুলিল্লাহ এটাই এই উম্মতে মোহাম্মদিয়ার চূড়ান্ত পরিণাম নয় যে অবস্থা চলতেছে এ অবস্থাই চলতে থাকবে আর এভাবেই মুসলমানরা নিঃশেষ হয়ে যাবে এটা হবে না এটা হবার নয় বরং আল্লাহ নবী যেমনি ভাবে উম্মতের এই করুণ দুঃখ দুর্দশার কথা আগাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ঠিক তদ্রূপ উম্মতের যখন চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটবে পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যাবে তখন উম্মত আবার ঘুরে দাঁড়াবে উম্মত আবার জেগে উঠবে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তারা তাদের ভুল পথ পরিহার করে উম্মত আবার তাদের সেই হারানো গৌরবের পথে তারা ফিরে আসবে এটাও আল্লাহর নবীর ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন সারা পৃথিবীর এমন একটা ঘর অবশিষ্ট থাকবে না চাই সেই ঘরটা কোন শহর অঞ্চলের পাকা দালান হোক আকাশ ছো অট্টালিকা হোক অথবা কোন নিবৃত পল্লী অঞ্চলের কাঁচা ঘর হোক কোন বেদুইন সম্প্রদায়ের তাবুর ঘর হোক অথবা বেদে সম্প্রদায়ের নৌকার ছাউনির ঘর হোক ইসলাম প্রতিটি ঘরের মধ্যে আমার আল্লাহ আলমিন ইসলামকে বিজয়ী বেশি প্রবেশ করাবেন প্রতিটি ঘরের মধ্যে ইসলাম বিজয়ী বেশি প্রবেশ করবে অর্থাৎ সারা পৃথিবীর ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে আল্লাহর দিন বিজয়ী হবে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় রুখে দেওয়ার সাধ্য কারণ এটা আল্লাহর পয়গম্বরের বাণী এটা নবীর হাদিস এটা আমাদের ক্ষণিকের আবেগের কথা নয় এটা শুধুমাত্র আমাদের অল্প কয়েক মুহূর্তের আবেগ বসবর্তী কোনো কথা নয় এটা আমাদের সাময়িক কোন উত্তেজনা নয় বরং এটা হলো আমাদের ইমান এবং আমাদের বিশ্বাসের কথা আমরা বিশ্বাস করি আসমান জমিন সব ওলট পালট হতে পারে পাহাড়গুলো তার আপন জায়গা থেকে সরে যেতে পারে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানিগুলো শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বরের মুখ এবং তার দুই ঠোঁটের মধ্যখান দিয়ে উচ্চারিত কোনো কথা কোনদিন ভুল অথবা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না এটা সেই নবীর কথা সারা দুনিয়াতে ইসলামের বিজয় আসবে ইম্মা আজিজ যারা ইসলামের বিজয়ে গৌরবান্বিত হবে আনন্দিত হবে তাদের আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করে ইসলাম বিজয়ী হবে ও ইম্মা বিজিল্লি জালিল আর ইসলামের বিজয় দেখলে যাদের অন্তর হিংসার অনলে জলে পুরে ছাই হয়ে যায় ইসলামের বিজয় দেখলে যাদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে যায় আল্লাহর পয়গম্বর বলেন ওরা লাঞ্চনার আগুনে জলে পুরে সারখার হতে থাকবে আর বিশ্ব জুড়ে আল্লাহর দিনের বিজয়ের ঝান্ডা উঠতে থাকবে এটা নবীর হাদিস নবীজির ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিসগুলোর মধ্যে এরকম আরো অনেক আরো অনেক ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে এগুলো আভাস 
এই সমস্ত হাদিসের আলোকে আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিসগুলোকে সামনে রেখে অনেক ইসলাম বেত্তা হাদিস বেত্তা ওলামায়ে کرام তারা তো উম্মতে মুসলিমাকে আশার বাণী শোনাচ্ছেন যে ইনশাআল্লাহ ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের খুব বেশি দেরি নেই বিভিন্ন ভাবে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে ইসলামের সেই চূড়ান্ত বিজয় ঘনি আসছে আমরা তো আশা করছি চলমান এই শতাব্দী একবিংশ শতাব্দী বিশ্বজুড়ে ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী হবে এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আদত হলো এই আল্লাহ যখন হকের জান্নাত সমুন্নত করতে চান আল্লাহ যেমনি ভাবে হক পন্থীদের কাছে তার আগমনে বার্তা পৌঁছে দেন ঠিক তদ্রূপ বাতিল পন্থীদের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হকের বিজয়ের আগাম সংবাদ পৌঁছে দেন তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ভীতির কম্পন তৈরি করে দেন এটা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আদত আল্লাহ রব্বুল আলামিন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অত্যাচারী জালিম শাসক ছিল ফেরাউন সবচেয়ে বড় দাম্ভিক অহংকারী ছিল ফেরাউন ফেরাউনের মতো এত বড় দাবি দুনিয়াতে আর কেউ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না ফেরাউন বলেছিল আনা রব্বুকুমুল আলা ফেরাউন বলেছিল আনা রব্বুকুমুল আলা শুধু রব বলে খেলতে হয় নাই বরং ফেরাউন দাবি করেছিল আমি হলাম সবচেয়ে বড় খোদা এত বড় জালেম এত বড় অত্যাচারী দাম্ভিক জুলুম এবং নির্যাতনের সমস্ত সীমা যখন সে অতিক্রম করলো তার পতনের সময় ঘনিয়ে এলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পতনের পূর্বাভাস আগাম সংবাদ তার কানে পৌঁছে দিলেন ফেরাউনের গণকরা ফেরাউনকে একটা আভাস দিল একটা সংবাদ দিল যে বনী ইসরায়েলের ঘরে একটা সন্তান জন্ম নিবে ওই সন্তানটা যখন বড় হবে ফেরাউন ওই সন্তানের হাতে তোমার পতন ঘটবে ওই সন্তানটার হাতে তোমার পতন ঘটবে গণকরা যখন ফেরাউনকে এই আগাম এই আগাম সংবাদ দিল ফেরাউন নড়ে চড়ে বসলো ফেরাউন বলল সন্তান জন্ম নেয় নাই এখনো জন্ম নেয় নাই ওই সন্তান জন্ম হবে তারপরে ওর হাতে আমার পতন হবে ঠিক আছে যে সন্তান জন্ম নেয় নাই ওই আতুর ঘরে সন্তানকে হত্যা করবার পরিকল্পনা তোমরা গ্রহণ করো ওই সন্তান যেন পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখতে না পারে ফেরাউন নির্দেশ জারি করে দিল বনি ইসরায়েলের মায়েদের গর্বে যত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সমস্ত সন্তানদেরকে জন্মের পর পর আতুর ঘরেই যেন ওদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয় ফেরাউনের এক নির্দেশে হাজার হাজার বনি ইসরায়েলের মায়ের কোল খালি করা হয়েছিল হাজার হাজার নিষ্পাপ বেগুনা মাসুম সন্তানদের রক্ত দিয়ে আল্লাহর জমিনকে রঞ্জিত করা হয়েছিল কেন করা হয়েছিল শুধুমাত্র একটি সন্তানের আগমনকে রুখে দেওয়ার জন্য একজন মুসা কালিমুল্লাহ তিনি যেন পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখতে না পারেন এই উদ্দেশ্যে ফেরাউন শুধু এক দুই জন নয় এক দুই সময় কত হাজার মায়ের কল খালি করেছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান এক আলিমুল গায়েব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ছাড়া দ্বিতীয় কারো জানা নাই মোহতারাম হাজরিন এভাবে নির্বিচারে নির্বিচারে বেগুনা মাসুম সন্তানদেরকে ফেরাউন হত্যা করতেছিল সন্তানদেরকে হত্যা করার দ্বারা ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল একটি মাত্র সন্তানের আগমনকে রুখে দেওয়া আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই ইতিহাস আপনারা কি জানেন আমার পূর্বে হজরত মুসা আলহি সালামের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করেছেন ফেরাউন চেয়েছিল আল্লাহর পয়গম্বর মুসা কালিমুল্লাহ যেন পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখতে না পারে আর এজন্য সে বর্বরতা চালিয়েছিল নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল মাসুম সন্তানদের রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত করেছিল ফেরাউন অনেক জুলুম করেছিল অনেক চেষ্টা করেছিল 
কিন্তু মুসা কালিমুল্লাহর আগমন কি রুখে দিতে পেরেছিল মুসা কালিমুল্লাহ দুনিয়াতে আসছেন কি আসেন নাই আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন মুসা কালিমুল্লাহকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন যথা সময়ে বাবার ঔরস থেকে মায়ের গর্বে প্রেরণ করলেন মায়ের গর্বে তিনি যথা সময়ে মায়ের গর্ব থেকে দুনিয়াতে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস্তা পাঠিয়ে মুসা নবীর মাকে আগাম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখলেন আগাম নির্দেশনা দিয়ে রাখলেন আল্লাহ বলেন ও মুসার মা ভয়ের কোনো কারণ নাই তোমার ওই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তুমি তোমার সন্তানকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবে আদর্শ হাক করবে सतर्क थे जखनी देखे फिर अनुचर फिर पाइक पेदा तुम दिखे आस झुकी তোমার এই সদ্য প্রসূত দুগ্ধ পশ্য শিশুকে একটা বাক্সের মধ্যে ভরে উত্তাল তরঙ্গের নদীর তরঙ্গের মধ্যে স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দিবে কার হুকুম জোরে বলেন কার হুকুম আল্লাহ বলেন মুসা মুসার মা কে মুসা ও মুসার মা তুমি তোমার সন্তানকে একটা বাক্সের মধ্যে ভরে তুমি ওকে নদীর স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দাও একজন মায়ের পক্ষে তার সদ্য প্রসূত দুগ্ধ পশ্য শিশুকে নিজের হাতে নদীর স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া সাধারণ কোন কথা নয় আল্লাহ পাকরবুল আলমিন এজন্য মুসা কালিমুল্লার মাকে আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলেন ওলা তাকাফি ওলা তাহাজানি ইন্নার দুই ও মুসার মা ভয়ের কোন কারণ নাই আমার হুকুমে তুমি ওকে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দাও আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাকে কথা দিলাম তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম তোমার কলিজার টুকরা এই সোনা মানিককে তোমার কলিজা ছেড়া নারী ছেড়া ধনকে তোমার এই কলিজার টুকরা সন্তানকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব মুসা আলি ইসলামের মা সন্তানকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নদীর পানির মধ্যে ভাসিয়ে দিলে স্রোতের তালে ভাসতে ভাসতে মুসা নবীকে বহনকারী বাক্স কোন জঙ্গলে গেল না নদীর কোন চরে গিয়েও ভিড়ল না বরং গেল তো গেল আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বাক্স গিয়ে সোজা ফের আউনের রাজঘাটের মধ্যে গিয়ে ভিড়ল পরবিত পর মালির ঘাড়ে গিয়েই পড়ল ফেরাউন যে সন্তানকে সন্ধান করতেছে ফেরাউন যে সন্তানের সন্ধানে হাজারো নিষ্পাপ সন্তানের রক্ত ঝরাচ্ছে ফেরাউন যে সন্তানের সন্ধানে হাজার মায়ের কল খালি করছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উদ্যোগের মাধ্যমে সেই সন্তানকে আল্লাহ ফেরাউনের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন ফেরাউনের স্ত্রী বাক্স তুলে নিল বাক্স তুলে নিয়ে কৌতূহল বসত খুলে দেখল এর ভিতরে কি যখন এই ভিতরে নজর করল দেখতে পেল ফুটফুটে এক সদ্য প্রসূত দুগ্ধ পশ্য শিশু সেই শিশুর অবস্থা কেমন ছিল আল্লাহর কোরআন আগে থেকেই বলে রেখেছে ও আলকাই তো আলাইকা মাহাব্বাতাম মিন্নি ও আলকাই তো আলাইকা মাহাব্বাতাম মিন্নি ওয়ালি তুসনা আলাইনি আমার আল্লাহ বলেন ও মুসা তুমি যখন ছোট্ট শিশু ছিলে আমি আল্লাহ তোমার এই নিষ্পাপ বেগুনা ছোট্ট দেহটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মমতার চাদর দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে দিয়েছিলাম মমতার প্রলেপ মেখে দিয়েছিলাম যেই তোমাকে দেখবে যার দৃষ্টি তোমার দিকে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে তোমার মমতার বন্ধন তৈরি হয়ে যাবে সে তোমার মমতার ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়বে তার হৃদয়ের মধ্যে তোমার প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিবে 
সুতরাং তোমার প্রতি কেউ কঠোর আচরণ করতে পারবে না আল্লাহ বলেন যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদ্রতের মাধ্যমে ও মুসা তোমার সারা দেহটাকে এমন মমতার প্রলেপ দিয়ে আমি জড়িয়ে দিলাম ফেরাউনের স্ত্রী ওই মমতার বাঁধনে আটকে পড়ে গেল মুসা নবীর ছোট্ট দেহটাকে দেখবার পর ওই বেগুনা মাসু মুসা কালিমুল্লার চেহারা দেখবার পর মমতার তুফান ডাকলো ফেরাউনের স্ত্রী রানী বলতে আরম্ভ করল এ সন্তান হত্যা করা যাবে না এ সন্তানকে হাত ছাড়া করা যাবে না পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দরী সুন্দর ফুটফুটে এই সন্তান এ সন্তানকে আমি আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখব ওকে আমি আমার কোলে পিঠে করে মানুষ করব ওকে আমি হাত ছাড়া করতে প্রস্তুত না ফেরাউনের স্ত্রী দেশের ফার্স্ট লেডি রাজরানী সে বলতেছে এ সন্তান আমি আমার হাত ছাড়া করব না এ সন্তানকে আমি আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখব ওদিক দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আগাম কথা দিয়ে রেখেছেন মুসার মাকে যে ও মুসার মা ভয়ের কোনো কারণ নাই ইন্না রাত হইলে এ সন্তানকে আমি তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব ফেরাউনের বউ বলে সন্তান আমার কোলে থাকবে আল্লাহ বলেন সন্তান আমি মুসার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেব কার কথা রক্ষা হবে আল্লাহ কুদ্রতের মাধ্যমে ব্যবস্থা করলেন ফেরাউনের স্ত্রী এই সদ্য প্রসূত সন্তান তাকে লালন করবে পালন করবে সন্তান তো দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার গ্রহণ করবার উপযুক্ত নয় এখন দুধ পান করাবে থেকে যত নারী দায়মা আছে যত নারীর স্তন্যে দুধ ছিল তাদেরকে ডেকে ডেকে বলছে তোমরা এই সন্তানকে দুধ পান করাও তোমরা এই সন্তানকে দুধ পান করাও ওর জীবন ধারণের ব্যবস্থা করো ওদিক দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছোট্ট শিশু মুসার প্রতি হুকুম জারি করে রাখলেন আল্লাহ বলেন আমি আগে থেকে মুসাকে বলে রাখছি ও মুসা যেই মায়ের গর্ভে আমি আল্লাহ তোকে জন্ম দিয়েছি সৃষ্টি করেছি খবরদার ওই মায়ের স্তন্য ছাড়া দুনিয়ার আর কোন নারীর বুকের দুঃখর জন্য আমি আল্লাহ হারাম করে দিলাম অন্য কোন মায়ের দুধ পান করবি না খবরদার এখন ফেরাউনের স্ত্রী যতন মহিলা আনে যত নারীর বুকের সঙ্গে এই বাচ্চার মুখ লাগায় অত মুখ খুলে না কোন নারীর দুধ সে মুখের মুখের মধ্যে দেয় না কোন নারীর স্তন্য সে মুখে নেয় না দুধ পান করে না ফেরাউনের স্ত্রী টেনশনে পড়ে গেছে এই পিচ্ছিকে বাঁচাবে কেমনে এখন ও তো কোনো মায়ের দুধ খায় না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কুদ্রতের ইন্তেজাম হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আগাম যে আভাস ছিল মুসাকে লক্ষ্য করে অনুসরণ করতেছিল মুসার বোন যখন এই সব কাহিনী দেখল সে এসে রাজ দরবারে বলল তোমরা এই বাচ্চাকে লালন পালন করবার জন্য কোনো মা খুঁজে পাচ্ছ না কোন মায়ের দুধ এ সন্তান পান করছে না আমি এক মায়ের কথা বলতে পারি আমি এক পরিবারের সন্ধান দিতে পারি আমার ধারণা ওই নারীর দুধ এ সন্তান পান করতে পারে আর ওই নারীর তুলনায় তোমাদের সন্তানের চেয়ে সন্তানের জন্য অধিক কল্যাণকামী দুনিয়াতে আর কাউকে পাবে না ফেরাউনের স্ত্রী বলল তাড়াতাড়ি খবর দাও তাড়াতাড়ি খবর দাও এ বাচ্চাকে বাঁচাতেই হবে দুধ পান না করতে করতে মৃত্যুর মুখে পতিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি মুসার মা কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কুদ্রতের মাধ্যমে ফেরাউনের রাজ দরবারে পৌঁছে দিলেন মা যখন তার সন্তানকে কোলে তুলে নিল বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে যেই মুহূর্তে তার মুখের মধ্যে নিজের স্তন্য দান করলেন আল্লাহর হুকুম হয়ে গেল সদ্য প্রসূত শিশু মুসা নিজের মায়ের বুকের দুধ তৃপ্তি সহকারে পান করতে আরম্ভ করে দিল 
ফেরাউনের স্ত্রী বলে এখন থেকে তোমরা বাড়িতেই থাকবা আমার বাচ্চাকে দুধ পান করাইবা ফেরাউন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মুসা কালিমুল্লাহকে পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখতে দেবে না সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সন্তানকে হত্যা করবে এটাই ছিল ফেরাউনের সিদ্ধান্ত এটাই ছিল ফেরাউনের পরিকল্পনা আর আমার আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল ও ফেরাউন তুই মুসা কালিমুল্লাহকে হত্যা করবার পায় তারা করেছিস শিশুকালে আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলাম শুধু মুসা একা নয় বরং মুসার পূর্ণ পরিবার ওর চোদ্দ গোষ্ঠী সহ আমি আল্লাহ তোর রাজ দরবারে রাজপুত্রের মতো লালন পালন করাবো বলেন সিদ্ধান্ত কাটটা বাস্তবায়িত হয়েছে ফের আউন একটা না আমার আল্লাহটা ওমা কারো ওমা কার हिटलर जत आरिंगी जत आब षड़े जाल विस्तार कर আর মনে মনে আমরা চিন্তা করি আল্লাহর কুদ্রতের ফয়সালাকে আমরা পরিবর্তন করে দেব মনে রাখতে হবে সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে পারো সারা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলে চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে পারো কিন্তু আমার আল্লাহর কুদ্রতের ফয়সালা যখন হবে তখন সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল মাকড়সার জালের মতো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে আমার আল্লাহর কুদ্রতের সিদ্ধান্ত জঙ্গলের মধ্যে লালন পালন করেননি পাহাড়ের গুহায় নিয়ে ফের আউন থেকে আত্মরক্ষা আল্লাহ করার ব্যবস্থা করেননি কোন নির্জন বনবাসে নিয়ে আল্লাহ বাক মুসা আলহ ইসলামকে বড় করবার ব্যবস্থা করেননি আমার আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফের আউন তোর হাতে যত শক্তি আছে তুই প্রয়োগ কর তোর কাছে যত কৌশল আছে তুই প্রয়োগ কর তোর কাছে যত শক্তি আছে তুই ব্যবহার কর তোর কাছে যত বুদ্ধি আছে সমস্ত বুদ্ধি তুই প্রয়োগ কর আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলাম আমার মুসাকে দুনিয়ার আর কোথাও নয় তোর ঘরে তোর রাজ দরবারে রাজপুত্রের মতো আমি বড় করব কাজেই বেশি হিটলারি করে লাভ নাই ঘুরে ফিরে ওখানেই যেতে হবে যেখানে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আছে মানুষ হিসেবে চেষ্টা করার চেষ্টা করবেন সোজা পথে চলবেন সোজা পথে চলে আল্লাহ পাক যে পর্যন্ত নেয় সেই পথে যাবেন পথ বাঁকায় বাঁকায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল করে কোশ্চিনকালেও নিজের ইচ্ছা মতো গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা যাবে না আমাকে সেখানেই পৌঁছতে হবে যেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পৌঁছার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন বড় হলেন যথাসময়ে নবু ওত পেলেন নবু ওত পেয়ে ফেরাউনের দরবারে গেলেন একত্রবাদের দাওয়াত দিলেন ফেরাউন একত্রবাদ প্রত্যাখ্যান করল মুসা আলহ ইসলাম মজা প্রদর্শন করলেন ফেরাউন সেই মজেদার মোকাবেলা করবার জন্য জাদুকর ডেকে আনলো জাদুকররা মুসা নবীর মোকাবেলায় ময়দার নামলো ফেরাউনের পক্ষ হয়ে ভাড়ায় লোক আনলো ভাড়া দিয়ে ভাড়াটি আনলো ফেরাউন আল্লাহর পয়গম্বরের মোকাবেলা করবার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দেখে দিলেন ও ফেরাউন তুই যাদেরকে ভাড়া করে এনেছিস আমার নবীর মজেদাকে মোকাবেলা করবার জন্য আমি আল্লাহ যখন হেদায়তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি ফেরাউন তুই যেই জাদুকরদেরকে এনেছিস হকের ঝান্ডাকে ফুলুণ্ঠিত করবার জন্য আমি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলাম তোর ভাড়াটিয়া জাদুকরদেরকে হেদায়ত দান করব এক মুহূর্তের মধ্যে জাদুকর এক সঙ্গে শেষদায় লুটিয়ে পড়ে কালেমা পড়ে ইমানদার হয়ে গেল 
ফেরাউন আরো কঠোর হলো ফেরাউন বলল আরো কঠোর হইতে হবে আগে নিষ্পাপ সন্তান হত্যা করেছিল এবার ইমান গ্রহণ করবার অপরাধে সমস্ত জাদুকরদেরকে হাত পা কর্তন করে ফাঁসি কাষ্টে ঝুলিয়ে বর্বরতার নজির বিহীন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করল সমস্ত জাদুকর যারা ইমানদার আল্লাহর পয়গম্বর মুসানবীর কালেমা পড়ে ইমান এনেছিল আল্লাহ দরবারে শেষদায় লুটিয়ে পড়েছিল তাদেরকে হত্যার হুমকি দিতে লাগলো তাদেরকে হত্যাকাণ্ডে সে সুলিতে চড়াতে আরম্ভ করল মুসা আলহি সালাত সালাম এই বর্বরতা দেখে তিনি তার কব আর তার জাতিকে নিয়ে সম্প্রদায়কে নিয়ে চিন্তা করলেন এই জালিমের দেশে আর থাকার দরকার নাই আমরা চলে যাই ফেরাউনের দেশ ছেড়ে আমরা চলে যাব রাতের অন্ধকারে মুসা আলহি সালাম নিজের অনুসারীদেরকে নিয়ে রওনা হয়েছেন ফেরাউনের মিশর ছেড়ে চলে যাবেন টের পেয়ে গেল ফেরাউন কারণ চতুর্দিকে গোয়েন্দা লাগানো চতুর্দিকে গোয়েন্দা লাগানো কেউ যেন তার দেশ থেকে পালিয়েও যেতে না পারে সেই পথগুলো সে রুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল খবর পেয়ে গেল ফেরাউন যে মুসা তার অনুসারীদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেছে পিছনে পিছনে ফেরাউন ধাওয়া করল বিশাল বাহিনী নিয়ে যখন ফেরাউন পিছনে ধাওয়া করতে করতে রাতের অন্ধকার কারি কেটে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের প্রভাত রশ্মি উকি দিতে আরম্ভ করল মুসা আলহ ইসালামের অনুসারীরা দেখতে দেখতে পেল যে সামনে বিশাল অথচ জনসমুদ্র সামনে বিশাল উন্মত্ত তরঙ্গমালার সমুদ্র আর পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে ওই যে ফেরাউনের দুর্ধর্ষ বাহিনী আসতেছে অনেকটা আমাদের মতোই অবস্থা সামনের দিকে তাকায় দেখি উন্মত্ত তরঙ্গমালার বঙ্গোপসাগর পিছন দিকে তাকায় দেখি নরেন্দ্র মোদীর বাহিনী একই অবস্থা মুসানবীর অনুসারীদের সামনে বঙ্গোপসাগর পেছন দিকে মোদীর বাহিনী আমরা পালাব কোথায় কিভাবে আমরা আত্মরক্ষা করব আল্লাহর পয়গম্বর আস্থা বিশ্বাস সঙ্গে বললেন ফেরাউনের সমস্ত বাহিনী এই সব বাহিনীর মাথার চুল কার হাতে আল্লাহ আলমিনের হুকুমে আমি এসেছি আমি আল্লাহর হুকুম ছাড়া এক কদম নড়ি নাই যে আল্লাহর হুকুমে আমি বের হয়েছি তোমাদেরকে নিয়ে আল্লাহর হুকুমে যে পথ চলে দুনিয়ার কেউ তার সঙ্গে না থাকতে পারে কিন্তু আমার আল্লাহ কখনো তার সঙ্গ ছাড়েন না মোমিন শিক্ষা এই জায়গায় তোমার কমিটমেন্ট এক জায়গায় রক্ষা করতে হবে তোমাকে এক জায়গায় তোমাকে তোমার শপথ রক্ষা করতে হবে সেই কমিটমেন্টের জায়গা সেই শপথের জায়গা হলো তুমি তোমার রবকে নারাজ করবে না তুমি তোমার মালিককে নাখোশ করবে না তুমি তোমার রব তোমার আল্লাহকে তুমি নারাজ করবে না তার হুকুমের বাইরে তুমি যাবে না তুমি আল্লাহর হুকুমে সামনে অগ্রসর হও সারা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলে তোমার একটা বাঁকা পশম শোষা করার ক্ষমতা রাখে না তোমার হাতে তো মৌজেদার লাঠি আছেই ওই লাঠি দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে একটা আঘাত করো মুসা আলহ ইসলাম লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে আঘাত করলেন ফানফালাকাল বাহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের পানিগুলো স্থির দাঁড়িয়ে গেল 
প্রবাহিত পানি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল আল্লাহ বললেন খালি দাঁড়ায় গেলেই হবে না সরে সরে দাঁড়াও পানিগুলো পরস্পর একটা থেকে আরেকটা সরতে থাকলো এভাবে সরে গিয়ে বারোটা রাস্তা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আবিষ্কার হয়ে গেল কোন কোন তফসিলের কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে সমুদ্রর পানিগুলো সরে গিয়ে সমুদ্রের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল আল্লাহ পাক সূর্যকে হুকুম করলেন তোর উত্তাপ বাড়িয়ে দে সূর্য তার উত্তাপ হিট বাড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত কাদাগুলোকে শুকিয়ে শক্ত মাটিতে পরিণত করে দিল মুসা আলহ ইসলাম অনুসারীদেরকে নিয়ে আল্লাহর কুদ্রতের মাধ্যমে আবিষ্কৃত বারো রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন ইতিহাস আমরা সকলেই জানি তবে ইতিহাসের শিক্ষাগুলো আমরা নিতে ভুল করি শুধু মুসা আলহ ইসলাম যখন সমুদ্রের মধ্যখানে ফেরাউন এসে সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত এখন ফেরাউন সে যেহেতু রব্বু কুমুল আলা বড় খোদার দাবি করেছে এজন্য ক্রেডিটটা তো নিজেরই নিতে হয় সে তার জাতিকে বলতেছে দেখেছিস তোদের চলাচলের পথ যেন তোদের চলাচলে যেন কোনো বিঘ্ন না হয় এজন্য আমি কি পরিমাণ উন্নয়নের কাজ করেছি বারোটা রাস্তা মহাসড়ক আমি তৈরি করে রেখেছি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ফেরাউনের বাহিনী বলতে আরম্ভ করলো যে হ্যাঁ এই জন্যই তো তুমি আমাদের বড় খোদা তুমি তো বড় খোদা এই জন্য তুমি তো এত উন্নয়ন করেছো আমাদের জন্য বারোটা রাস্তা তুমি বানায় রাখছো ফেরাউন বলে তাহলে আমার এই উন্নয়নের সড়ক দিয়ে তোরা সব নেমে পর সমুদ্রের মধ্যে বারো রাস্তা দিয়ে ফেরাউনের দল বল সব নামলো মুসা আলহ ইসলাম যখন সমুদ্রের মধ্যখানে ফেরাউন তখন সমুদ্রের কুলে মুসা নবীর তার অনুসারীদেরকে নিয়ে যখন সমুদ্রের অপর প্রান্তে ফেরাউন তখন তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে সমুদ্রের মধ্যখানে আমার আল্লাহ পাক হুকুম করলেন মুসা তোমার সব লোক তো পার হয়ে গেছে এবার তোমার মোজার লাঠি দিয়ে আরেকটা বাড়ি মারো দ্বিতীয় আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের পানি আবার আগের চেয়েও দ্বিগুণ উত্তাল তরঙ্গের স্রোতের মতো বইতে আরম্ভ করল আর ফেরাউন সহ তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত ইতিহাসের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তমূলকভাবে সমুদ্রের বাণীতে ডুবে ডুবে সব ধ্বংসের মুখে পতিত হল সব মরে গেল মরার সময় আল্লাহ পাক ফেরাউনকে বলে রাখলেন তোর দেহটাকে কেমত পর্যন্ত হেফাজত করব আমি আল্লাহ তোর দেহকে রক্ষা করব কেন লিমান খালফা কায়া प्राचीनकालीन व्यक्ति एम देह संरक्षित थार इतिहास नई एकम्र से फिर मिसरे पिरामिड बनिए ममी को शिक्षा इतिहास गल्प बोला अपन के उद्देश्य छा इतिहास बाके बाके शिक्षा गो शिक्षा गो अपन का बर्णना कराई आलोचनार मूल लक्ष्य छोड़ी एक जिन अपन सामने आल्ला कुरान इतिहास के उपस्थापन कर चेष्टा कर लिटा हलो फिर आउन चे मूसा कलिमुल्ला जान आगमन करते ना पर हजारोंचार रक्तपात सत्व 
আল্লাহর পয়গম্বর মুসা কালিমুল্লাহর আগমন রুদ্ধ হয়ে যায় তিনি যথা সময় এসেছেন যথা সময় নবুওয়ত লাভ করেছেন ফেরাউনকে হেদায়েতের দাওয়াত দিয়েছেন ফেরাউন সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে দাম্ভিকতার জুলুম এবং নির্যাতনের সীমা লঙ্ঘন যখন করেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরাউনকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ সে আল্লাহ जिंदा আছেন না মারা গেছেন কি বলেন আল্লাহ পাকের সেই কুদরত এখনো পর্যন্ত আগের মতোই আছে না কমে গেছে কিয়ামত পর্যন্ত আমার আল্লাহর মহা কুদরত থাকবে কি থাকবে না আল্লাহ পাক এখনো সেই শক্তির প্রদর্শন করান এখনো আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার নিদর্শন দেখান কিন্তু আমরা সেই নিদর্শনগুলো চোখ থাকলেও আমরা অনেক সময় দেখতে পাই না লক্ষ্য করি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হকের বিজয়ের একটা আভাস দিচ্ছেন বাতিল পন্থীদের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন দুটো কথা বলে আলোচনা শেষ করতেছি যে আজকের যুগেও যুগের ফেরাউন যারা আছে আজকের যুগের ফেরাউন যারা আছে আল্লাহ ওদের অন্তরের মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যেই ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন যে এক মুসার জন্ম হবে ওই মুসার হাতে যুগের ফেরাউন তোদের সবার পতন হবে প্রথম কথা বলি উনিশশো আশির দশকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলো পৃথিবীতে একমাত্র সুপার পাওয়ার হিসাবে টিকে রইল আমেরিকা আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা দাজ্জালি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলো তখন আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এভাবে পৃথিবী একক পরাশক্তির নেতৃত্বে বেশি দিন টিকে না ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হওয়া এটাই হলো পৃথিবীর স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা শক্তির একটা ভারসাম্য তৈরি হয় একক শক্তি দুনিয়াতে বেশি দিন মনোলিপনা করতে পারে না সবসময় পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি শক্তি থাকে যখন রোম ছিল তখন পারস্য ছিল যখন আমেরিকা ছিল তখন তখন রাশিয়া ছিল যখন গ্রেট ব্রিটেন ছিল তখন ফ্রান্স ছিল এভাবেই দুটো শক্তির একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পৃথিবীতে অব্যাহত থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন পতন ঘটল আমেরিকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী তখন আমেরিকার কাছে পৃথিবীর এই ইতিহাসের আলোকে প্রশ্ন দাঁড়ালো পরবর্তী শক্তি উত্থান হবে কাদের বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন আমেরিকার জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করল বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন পৃথিবীর পরিসংখ্যান জরিপ চালিয়ে আমেরিকার অত্যন্ত নামি দামি অত্যন্ত অত্যন্ত বিখ্যাত একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিস্টার হান্টিংটন হান্টিংটনের তথ্য হিসাবে এটা দুনিয়াতে ব্যাপক পরিচিত হান্টিংটন আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমেরিকার শাসক বর্গ যুগের ফেরাউন জর্জ বুশ বিল ক্লিনটন বারাক ওবামা ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সমস্ত ফেরাউনদের কাছে এই হান্টিংটন নামক এ যুগের গণক সে গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই করে অ্যানালাইসিস করে একটা সে গবেষণা পত্র দাখিল করল একটা গবেষণা পত্র তৈরি করল আর তার কনক্লুশন তার সার কথা হলো এই আমেরিকাকে সতর্ক করল তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পৃথিবীতে আগামীতে একটা শক্তির উত্থান ঘটবে সেটা কোনো একক রাষ্ট্র শক্তি নয় একক কোন রাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে তোমাদের মোকাবেলা হবে না আমেরিকান নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দাজ্জালি শক্তির চূড়ান্ত লড়াই হবে যে শক্তির সঙ্গে সেই শক্তির নাম হলো সোনার মক্কা এবং মদিনার ইসলামী উম্মার শক্তি এটা কোন হুজুরের আলেমোলামাদের গবেষণা পত্র নয় এটা কোন আলেমোলামাদের তাহিক নয় এটা হলো আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিস্টার হান্টিংটনের গবেষণা পত্রের ফলাফল এই তথ্য যখন পেল এই তথ্য পাওয়ার পর থেকে পশ্চিমা বিশ্বের আচরণ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে রাতারাতি নাইনটি ডিগ্রি পোলট্রি খেয়ে গেল আপনারা ইতিহাস পড়েন পত্র পত্রিকা ঘাটেন এখনো পর্যন্ত সমস্ত জাতীয় দৈনিকগুলো তাদের অফিসে সংরক্ষিত আছে 
সংরক্ষিত আছে ইতিহাস পড়ে দেখুন উনিশশো আশির দশকের আগের পত্রিকা গুলো দেখেন তখন আমেরিকানরা যাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ বলে খেতাব দিত যাদেরকে বলতো এরা ফ্রিডম ফাইটার যাদেরকে বলতো এরা অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতেছে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা আমেরিকার দৃষ্টিতে তখন ছিল মুক্তিযুদ্ধ ফিলিস্তিনের মুজাহিদরা তখন ছিল আমেরিকানদের দৃষ্টিতে ফ্রিডম ফাইটার যখনই মিস্টার হান্টিংটন কানে কানে গণকগিরি পরায় দিল সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ভোল পাল্টে গেল এরপর থেকে সেই মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে গেল সব জঙ্গিবাদী তারপর থেকে সেই অধিকারের জন্য লড়াইরত সমস্ত সৈনিকরা তখন থেকে হয়ে গেল সন্ত্রাসবাদী আর এভাবে ভোল পাল্টে সারা দুনিয়ার যেখান থেকেই মুসলমানরা মাথা চারা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে সেই সমস্ত জাগরণমুখ মুসলিম সত্তাকে মুসলিম জাতির জেগে উঠা নতুন শক্তিকে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিবাদী আখ্যায়িত করে তাদের মাথা নিষ্পেষিত করবার পায় তারা চালায় ঠিক একই কায়দা ফেরাউন যেভাবে হাজারো সন্তানের রক্তে আল্লাহর জমিন ধ্বংসিত করেছিল আজকের পশ্চিমা বিশ্বের যে হত্যাযজ্ঞ শুধু এক ইরাকের মাটিতে দশ বছরে দশ লক্ষাধিক বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে আর আফগানিস্তানে কি পরিমাণ মেরেছে ওটার হিসাব জানা নাই ওটার তো মাটি সহ তামা বানিয়ে ফেলছে আজ মিশরের নীল দরিয়া লাল দরিয়ায় পরিণত হয়েছে সিরিয়া মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে লিবিয়া শান্তির লিবিয়া অশান্তির দাবানল জ্বলছে মোহতারাম হাজরিন আমি বলতে চাই এ থেকে আমেরিকা একটা মেসেজ নিল আর উম্মতে মুসলিমার জন্য ভিন্ন মেসেজ রয়েছে আমেরিকা মেসেজ নিয়েছে কি আমেরিকা মেসেজ নিয়েছে যেহেতু লড়াই হবে মুসলমানদের সঙ্গে কাজেই এই মুসলমানরা যেন মাথা চারা দিয়ে উঠতে না পারে সেখান থেকে ইসলামী শক্তির উত্থান দেখা যায় সেখানেই ওরা দানবীয় কায়দায় এ শক্তিকে দাবায় রাখবার চেষ্টা করতেছে ওরা দাবায় রাখবার চেষ্টা করবে ফেরাউন মুসার আগমনকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ফেরাউনের চেষ্টায় তার হত্যাযজ্ঞে তার অপচেষ্টায় মুসা কালিমুল্লার আগমন রুখে গিয়েছিল না তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল ইনশাল্লাহ আজকেও পশ্চিমা বিশ্বের যে সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীরা সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে যেই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে ওরা সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাবে বিশ্ব জুড়ে কারেমার পতাকা নিয়ে মোহাম্মদ আরবির সৈনিকরা মাথা চারা দিয়ে উঠবে রুখে দেওয়ার সাধ্য ওদের হবে না मुसलमान আর বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানের পাঁচচল্লিশ কোটি মুসলমানের অস্তিত্বের উপর আঘাত করেছে কেমনে করেছে লম্বা আলোচনা অত ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় আমার নাই শুধু এতটুকু বুঝে রাখেন এটা রাজনৈতিক কোনো কথা নয় এটা আল্লাহর পয়গম্বরের পূর্বাভাসের একটু বিশ্লেষণ আজকে দেশ প্রেম আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি মাতৃভূমিকে আমরা মোহাম্মত করি দেশকে ভালোবাসা নিজের জাতিকে মোহাম্মত করা নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসা সমস্ত পয়গম্বরদের সুন্নত আপনি এমন কোন নবী পাবেন না যে নবী নিজের মাতৃভূমিকে ভালো না বেসেছেন আমার নবী যখন মক্কা ছেড়ে চলে যান আল্লাহর পয়গম্বরের সিরাত লেখে নবীজি বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন আর মক্কার মাটিকে আল্লাহর নবী সম্বোধন করে বলতেছিলেন হে মক্কার মাটি লাউলা আন্না কমি আখরাজুনি মিনকি ও মাটি আমার জাতি যদি আমাকে তোমার থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য না করত আমি স্বেচ্ছায় কোনো দিনে মাটি ছেড়ে যেতাম না কারণে মাটি আমার হৃদয়ের গহীনে ভালোবাসা গ্রথিত 
নবীজি মক্কাকে ভালোবেসেছিলেন যত পয়গম্বরের ইতিহাস পাওয়া যায় কোন নবী নিজের জাতির পতন কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেননি এজন্য সমস্ত নবী নিজের জাতির যখন পতনের আভাস পেয়েছেন চেষ্টা করেছেন পাগল পাড়া হয়ে গিয়েছেন নিজের জাতি কাল্লার আজাব থেকে রক্ষা করবার জন্য কাজেই নিজের জাতিকে ভালোবাসা নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসা এটা পয়গম্বরদের উত্তরাধিকার কাজে এই জন্য নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসা জাতিকে ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে ওলামায়েকরামের জিম্মাদারি আর এই জন্যই আমরা দেশকে ভালোবাসি জাতিকে ভালোবাসি আমার আব্বা জান মরহুম শাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমাতুল্লাহ আলাই একটা কথা বলতেন বড় চমৎকার কথা দেশপ্রেম এবং ইমান এক সূত্রে গেছে তিনি বলতেন হে আমার সন্তানেরা এ দেশের পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলকে এমন ভালোবাসবে কারণ এই পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের প্রতি ইঞ্চি মাটি তোমার যায় না আমাদের শেষদার মাটি দেশকে ভালোবাসতে হবে মাতৃভূমিকে ভালো প্রতি ইঞ্চি মাটিকে পাহারাদারি করতে এজন্য বলতেছি এনআরসি করল এনআরসির মূল কথা হলো নরেন্দ্র মোদীর যে এনআরসি এনআরসির মূল কথা হলো পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো থেকে অনেক মুসলমানরা নাকি নিজের দেশ ছেড়ে গিয়ে ভারতে তারা ওখানে বসবাস শুরু করেছে এজন্য এনআরসি করেছে কেন সে নাগরিকত্ব সনদের মাধ্যমে সে ওই সমস্ত মুসলমানদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে অন্য মুসলিম দেশগুলোতে আবার সে পুষব্যাক করবে অর্থাৎ পাঠিয়ে দিবে অর্থাৎ ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমান আছে ওদেরকে আস্তে আস্তে এই নামে ওই দেশ থেকে বিতাড়িত করার একটা পায় তারা কথা তো এটা বলতে পারে না যে ভারতের মুসলমানদেরকে ভাগাবো এজন্য শুরু করেছে যে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো থেকে মুসলমানরা গিয়ে ওদের দেশে বাসা বানিয়েছে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম বলেছিলাম এক সময় এ দেশের মুসলমানদের কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি যে তোমার দেশে গিয়ে থাকবে এ দেশের মুসলমানরা বাংলাদেশের নাগরিকরা শহর তো শহর একদম নিবৃত পল্লী চরাঞ্চলে গেলেও দেখা যায় বাড়ি ঘরটা মোটামুটি যাই হোক বাথরুমটা মাসাল্লা এখন প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট টাইলস এর ফিটিং যে দেশের নব্বই ভাগ মানুষ টাইলস করা বাথরুমে তারা পেশাব পায়খানা করে আর তোমার দেশের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষ টাইলস তো দূরের কথা এখনো রাস্তাঘাটে রাস্তার পারে লঞ্চের পারে রেল লাইনের ধারে বসে উলঙ্গ হয়ে পায়খানা করে বেটা তোদের তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানুষের হাগার জায়গা নাই এ দেশের মানুষ কোন দুঃখে তোদের দেশে যাবে এ দেশের মানুষ খায় ভালো তোদের থেকে থাকে ভালো তোদের থেকে গাড়িতে চরে ভালো তোদের থেকে মাথা পিছু ইনকাম ভালো তোদের থেকে পায়খানা করে তোদের থেকে ভালো জায়গায় আমাদের বাথরুম যত সুন্দর ও দেশের অধিকাংশ মানুষের শোয়ার ঘরে এত সুন্দর না আমাদেরকে কি পাগলা কুত্তে কামড়াইছে নাকি আমরা ওই দেশে যাব কথা বলেন ঠিক না বেঠি এটা বিচারিক আদালতে একটা গ্রাউন্ড আপনি যুক্তির নিরিখে যদি বিচার করেন এদেশ থেকে একজন মানুষ ওই দেশে কেন যাবে মানুষের স্বভাব হলো যে যেই অবস্থা আছে এর থেকে একটু ভালো থাকতে চায় গ্রামের মানুষ শহরে যেতে চায় একটু ভালো থাকবার আশায় কেউ উন্নত অঞ্চল ছেড়ে অনুন্নত অঞ্চলে যায় না তো বাংলাদেশ উন্নত অঞ্চল ছেড়ে আমরা কেন তোদের বন বাজারে আর রেল লাইনের ধারে হাঁটতে যাব যুক্তিতে ধরে কথা এটা কাজেই কোন মুসলমান স্বদেশ ছেড়ে ভারতে যায় নাই বিগত একশত বছরের ইতিহাসে এটা নাই কাজেই এই ভাওতাবাজি ছেড়ে দাও ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমান তারা শত শত বছর ধরেই তারা ওখানকার নাগরিক এবং সেটাই তাদের আদি জন্মভূমি পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমানকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হলে যুদ্ধের দামা ভাবে যে উঠবে এটা হলো একটা করেছে এনআরসির মাধ্যমে আরেকটা করেছে সিএবি সিএবির অর্থ হলো 
এই সমস্ত মুসলিম দেশগুলো অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে চলে যাবে তাদেরকে খুব সহজে রাতারাতি নাগরিকত্ব দিয়ে দিবে অর্থাৎ প্রকারান্তরে ওরা বোঝাতে চায় যে আমার দেশের সংখ্যালঘুরা নাকি নির্যাতনের শিকার এর চেয়ে জ্বলন্ত মিথ্যা কথা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না আমাদের দেশে কোন সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নাই এদেশে সংখ্যালঘুরা যেই পরিমাণ নাগরিকত্বের সুবিধা ভোগ করে যেই পরিমাণ নিরাপত্তা ভোগ করে বলতে দ্বিধা নাই আমরা মুসলমান দাও এই পরিমাণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নাগরিকত্বের সুবিধা ভোগ করতে পারি না এটা নিয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নাই কারণ ওরা ওরা সংখ্যালঘু হিসাবে তারা আমাদের কাছে আল্লাহ এবং তার রসুলের আমানত ওরা একরকম মেহমান আমাদের হাতে মুসলমানরা আল্লাহর পয়গম্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে নিজের জীবন বিপন্ন করেও সংখ্যালঘুদের জান মালের নিরাপত্তা দিতে আমরা প্রস্তুত কাজী আমার দেশের হিন্দুরা তাদের জানের নিরাপত্তা পায় মালের নিরাপত্তা পায় ধর্মীয় নিরাপত্তা পায় তিনজন হিন্দুর জন্য আমরা ছয়টা মন্দির বানায় দিই পূজার সময় যখন আসে তখন দেখবেন দেশ থেকে মসজিদের তুলনায় মনে হয় মন্দির বেশি মুসলমান নব্বই ভাগ আশি ভাগ আর দশ থেকে আট পার্সেন্ট মাত্র হিন্দু কিন্তু সারা দেশে ওরা এমন মহা জাকজমকে ধর্ম পালন করে এটা পৃথিবীর আর কোথাও এর নজির নাই বাংলাদেশের সরকারি চাকরির যদি পরিসংখ্যান খুঁজেন হিন্দু হলো আট পার্সেন্ট চাকরি করে তেত্রিশ পার্সেন্ট মুসলমান অষ্টআশি পার্সেন্ট চাকরি পায় সত্তর পার্সেন্ট ভারতে মুসলমানরা হলো প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট চাকরি পায় দুই পার্সেন্ট নিজের দেশে সংখ্যালঘুদের খবর নাও কথা বলেন তোমার দেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত আমার দেশের সংখ্যালঘুরা জামাইয়া ধরে আছে তোমার দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার নাই আমার দেশের সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুফল ভোগ করছে কাজেই এই যে আমার দেশগুলোকে বাংলাদেশকে আজকে তারা বিশ্ব দরবারে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছে বুঝাইতে চেয়েছে সারা দুনিয়াকে যে এই সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয় এজন্য আমরা সংখ্যালঘুদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি এখান থেকে এক হিন্দু তোদের ভারতে যাবে না কারণ এখানে যে এই ফ্যাসিলিটি পায় ভারতে গেলে তোর ওই ফ্যাসিলিটি দিতে পারবি না আমি এই কথাগুলো বলছি এজন্য যে আমার দেশ সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে আমার দেশ সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে আমার দেশ ভালো না খারাপ আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ওরা যে আচরণটা করেছে পৃথিবীর কোন সভ্য জাতি এই আচরণ করতে পারে না আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে একটা খেলার অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পরে তার সঙ্গে যে আচরণ করেছে এটা কোন একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা একটা অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মানুষ করে না কেন্দ্রীয় সরকারের কেউ নাই প্রাদেশিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কেউ নাই সাধারণ একজন পিয়ন দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে রিসিভ করিয়েছে এর চেয়ে কূটনৈতিক অসভ্যতা অভদ্রতা দুনিয়াতে আর হতে পারে না আমার প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে নাগরিক হিসেবে আমার অভিযোগ থাকতে পারে মত পার্থক্য থাকতে পারে সেটা আমাদের ইন্টারনাল ব্যাপার সেটা আমাদের দেশীয় আভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু তিনি গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গোটা দেশের মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন তাকে অপমান করবার অর্থ হল আঠারো কোটি জনতার বাংলাদেশকে অপমান করা এই অপমান এদেশের জনগণ কোনোদিন নীরবে বরদাস্ত করবে না আসলে ওরা আমাদেরকে স্বাধীন দেশ হিসাবে মূল্যায়ন করতে চায় না ওরা আমাদেরকে ওদের একটা অঙ্গরাজ্য হিসেবে দেখতে চায় আর আমরাও বলে দিতে চাই অনেক ইতিহাস লম্বা ইতিহাস উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ করেছিলাম আমরা উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কলকাতার অধীনে আমরা যাই নাই কারণ আমরা তোমাদের দাদাবাবুগিরি মানব না উনিশশো একাত্তরে যেমনি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি খান পাঠানদের বাবুগিরি আমরা মানি নাই উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কলকাতার দাদাবাবুদের খবরদারি আমরা মানি নাই এই জাতির নাম হলো বাঙালি জাতি 
বলেন আমরা সবাইকে ভাই আর বন্ধু হিসেবে আপ্যায়ন করতে চাই আলিঙ্গন করতে চাই ভাই হিসেবে আসো হ্যান্ডশেপ করব বন্ধু হিসেবে আসো কোলাকুলি করব বড় ভাইগিরি দেখাইতে যাইবা দাদাগিরি দেখাইতে যাইবা আমাদেরকে গোলাম বানায় প্রভু হতে চাইবা ছোট্ট হতে পারি কিন্তু কোন মানুষের প্রভুত্ব মানতে আমরা প্রস্তুত না পশ্চিম পাকিস্তানিরাও এইটাই করেছিল আমাদের সঙ্গে ওরা আমাদেরকে ভাই হিসেবে মর্যাদা দিতে চায় নাই আমরা বলেছিলাম তোরা সাত সমুদ্রের ওপারে থাকতে পারিস তোরা আমাদের ভাই পাঠানদা বলল পশ্চিম পাকিস্তানিরা বলল তোরা আমাদের ভাই না আমরা তোদের প্রভু তোরা আমাদের গোলাম আমরা বললাম আল্লাহ ছাড়া বাকি যত মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে চায় সব প্রভুদের গদিতে আমরা আগুন ধরাই কথা বলেন এই জাতির নাম বাঙালি জাতি এটা আমার দেশের গৌরব বলতে চাচ্ছিলাম আজ নরেন্দ্র মোদী যেটা শুরু করেছে পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতের মুসলিম নাগরিক জীবন ওদের নিরাপত্তার সংকট আর এর বাইরে বাংলাদেশের ষোলো কোটি পাকিস্তানের বিশ কোটি আফগানিস্তানের প্রায় দশ কোটি এই পাঁচচল্লিশ কোটি মুসলমানের জীবন নিয়েও তারা ছিনিমিনি খেলছে আশি কোটি মুসলমানের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার পায় তারা করতেছে এটা আমাদের বক্তব্য নয় এটা খোদ ভারতের যারা চিন্তাশীল হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাদের বক্তব্য আজকে এনআরসি আর সিএবির বিরুদ্ধে গোটা ভারতের শান্ত শিষ্ট সম্প্রীতির অধিকারী সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পর্যন্ত রাস্তায় নেমেছে আমরা বলতে চাই অনেকে উদ্বিগ্ন এটা নিয়ে কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন না আমার খালি মনে হইতেছে কেন যেন আল্লাহ পাক এই নরেন্দ্র মোদীকে তৈরি করছেন কেন জানেন আমাদের বাংলা একটা কথা আছে পিপিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে ভারত তো শান্তিতে ছিল ওই শান্তি ওদের ভাল লাগতেছে না একশো কোটি নাগরিকের দেশ ভালোই চলতেছে ভালো ওদের ভাল লাগে না পিপিলিকার পাখা গজাইতেছে এখন ওরা গোটা ভারত বর্ষ জুড়ে হিন্দু মুসলিম একটা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর আমি এখান থেকে আবাস পাচ্ছি আল্লাহর পয়গম্বর গজবাতুল হিন্দের ব্যাপারে এক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী যদি যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয় এক পনে একশো কোটি মুসলমান গজবাতুল হিন্দের জন্য যুদ্ধের ময়দের নামতে প্রস্তুত ঘটনা যদি এভাবেই ঘটে তাহলে ইসলামের সেই অগ্রাভিযান শুধু হিন্দুস্তানের সীমান্তে সংক্ষিপ্ত থাকবে না শুধু হিন্দুস্তানের সীমান্তে আবদ্ধ থাকবে না মুসলমানদের যদি জাগরণ ঘটে যায় হিন্দুস্তান থেকে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্ব জুড়ে কালেমার পতাকা উড়বে রুখে দেওয়ার সাধ্য কোনো শক্তির হবে না এটাই হলো পূর্বাভাস নরেন্দ্র মোদীর এই বাড়াবাড়ি এটা হলো একটা পূর্বাভাস অধিক দিয়ে আমেরিকান ফেরাউন্দের আমেরিকান দাজ্জালি গোষ্ঠীর মুসলিম নিধন এটা একটা পূর্বাভাস এদিক দিয়ে ভারতের এই অস্থিরতা এটা আর একটা পূর্বাভাস কিসের পূর্বাভাস মুসলমানদের জাগরণ হবে আল্লাহ পাক ইসলামের বিজয় দিবেন হে মুসলমান যুবকেরা তোমরা নিজেদের ইমান আমল মজবুত করো সে যুদ্ধে হাতিয়ার দিয়ে বিজয় অর্জন করা যাবে না সেই লড়াইয়ে আমি আর তুমি অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারবো না ইসলাম বিজয়ী হয়েছিল যখন ইমানি শক্তির বলে আবার ইসলাম বিজয়ী হবে ইমানি শক্তির বলে ইমান মজবুত করো আলহামদুলিল্লাহ লক্ষণ তো ভালোই এখন আর এই নর্তকীদের ন্যাংটা মেয়েদের নাচের অনুষ্ঠানে আর দর্শক খুঁজে পাওয়া যায় না এদেশের যুবকরা ওদের দিক থেকে মুখ ফুরিয়ে নিয়েছে এখন আর লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে নর্তকী ভাড়া করে এনেও স্টেডিয়াম ভরা যায় না অথচ প্রত্যেকটা মাহফিলে আলহামদুলিল্লাহ আমি তো দিনে একটা করি কোনো কোনো দিন আইউ হিসাবের চাপে পরে দুইটা করি আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আইউ হিসাব তো প্রতি রাত্রে তিনটা থেকে চারটা মাহফিল করতেছেন 
আজকে শুধু আপনাদের মাদ্রাসার খাতিরে একটা এই যে প্রতিদিন রাতের বেলায় প্রতিদিন দিনের বেলায় प्रजन्म गलमर दुश्मन माथा खराब हो ग खाली सामने अग्रसर होश्वेपीय फेब्रुआर मिर्जा गोलमद कदिया दल बेपारे गोटा जति सजाग हो सत विभाग महासम सजाग करो प्रधानमंत्री प्रस्तुत पापड़ी टी हक्कानी ओलामाई कैराम मुखपात्र